இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா மரவள்ளி கிழங்க நல்ல தோல் எடுத்துட்டு அந்த நடுவில் ஒரு நரம்பு மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அதையும் நல்லா எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலு இல்லை அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் நம்மளோட கார அளவுக்கு ஏற்றபடி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு இப்போ இது மூணுத்தையும் போட்டுட்டு நல்ல மையாக அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இதை நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் நான் இன்னொரு கால் கப் அளவு தண்ணீரும் ஸோ மொத்தமாக அரை கப் அளவு தண்ணீர் விட்டு இதை அரைச்சிருக்கேன் சில நேரம் ரொம்ப முத்தலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கால் கப் தண்ணீர் பத்தாது ஸோ இன்னும் கூட கொஞ்சம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக விட்டு அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த குக்கரில் இந்த அளவுக்கு இருந்தது இல்லையா ஸோ இதுக்கு இரண்டு மடங்கு தண்ணீர் விட போகிறோம் நம்ம இதில் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு நல்ல ஒரு கஞ்சி பதத்துக்கு நம்ம இதை குக் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த தண்ணி அளவுகளில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துட்டோம்னா போகிறோம் கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வடவம் வந்து செய்யவே வராது அதனால் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அப்புறம் அந்த இது செலக்ட் பண்ணுறப்பையும் நல்ல விளைஞ்ச கிழங்காய் எடுங்க நல்ல முத்தின கிழங்காய் அந்த தோல் கிட்ட லேஸாக சுரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அந்த மரவள்ளி கிழங்கோட வாசனை வரணும் ப்ளஸ் உள்ள நல்ல வெள்ளையாக இருக்கணும் அந்த கிழங்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற கிழங்காக பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அப்பளம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இப்போ இதை வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்ல வெந்து கண்ணாடி மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இப்போ விடாமல் கொஞ்சம் கிளருங்க இது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் கிளறதுக்கு ரொம்ப ஆகாது எல்லாம் சேர்ந்து இது பாருங்கள் நல்ல கண்ணாடி மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த கலரும் முன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் இந்த பாருங்கள் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது எப்படி ஊற்றுனா பார்த்தீங்களா எப்படி பேஸ்ட் மாதிரி வருதுன்னு இதுதான் பதம் க எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இந்த குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஈர துணியை நினச்சி போட்டு அதில் வந்து நம்ம வடாம் மாதிரி இட வேண்டியதாக நமக்கு பிடிச்ச சைஸில் வடாம் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ஒரு ஈர துணியை நல்லா நினச்சி பிழிஞ்சு போட்டு அதில் இதை இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன அளவில் தேவையோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம இந்த வடவத்தை வந்து போடலாம் என்ன அளவில் வேணாலும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வடாமையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்ல வெயிலில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நல்ல காய வச்சு இதை எடுத்துடணும் இப்போ ரெண்டு நாள் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த வத்தல் வந்து காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போது இதை பின்பக்கம் எப்படி திருப்பி போட்டு லேஸாக அப்படி தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் தண்ணி தெளித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டோம்னா இந்த வ வத்தல் வந்து நல்லா ஊறிக்க வந்துடும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் உரிச்சு எடுத்து நம்ம காய வச்சு வத்தல் எடுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த உரிச்சு எடுக்கலாம் இப்படி லேசாக இப்படி நம்ம இப்படி இது பண்ணுறப்பவே இப்படி பிஞ்சு வருது பாருங்கள் பொறுமையாக அப்படி எடுத்தோம்னா அழகாக அதை பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை திரும்பவும் வெயிலில் நல்லா ரெண்டு மூணு நாள் நல்ல வெயிலாக இருந்தால் ரெண்டு நாள் காய வச்சாலே போதும் இது நல்லா அப்படியே இது சில சலன்னு சத்தம் கேட்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் மற்ற வத்தல் வடவு மாதிரி இது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியல எனக்கு வந்து வண்டு வந்துடுது ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ட்ரிப்பாக செஞ்சுப்பேன் இந்த வத்தல் மட்டும் இப்போ நம்மளோட மரவள்ளி கிழங்கு அப்பளம் இல்லை மரச்சீனி கிழங்கு அப்பளம் வந்து ரெடியாக இருக்குது நல்ல காஞ்சி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நல்ல ஒரு ட்ரை கண்டெய்னரில் நல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் நல்ல வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இதை போட்டு காய வச்சு எடுத்து வச்சிங்கன்னா வண்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் பிடிக்காமல்
இல்லாட்டி ஒரு கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வண்டு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது எண்ணெய் காய வச்சு இதை பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு நம்ம அந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்பளம் அல்லது வடவத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சாதம் தொட்டு தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டீ டைம் டீ காஃபியோடு சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும்